Listening, kusikiza. Listening. Mambo ya kusikiza. Maana ni tunapoingia kwenye ibada kando na mambo yale ambao because zile ambazo tunazozifanya kuanzia asubuhi morning devotion tukaketi katika bible exposition inahusiana sana na kusikiza tunaingia katika sifa tunaketi kwenye ibada ambayo sasa ni ya kuhudumiwa ni kusikiza tunasikiza amen kwa hivyo ni kiungo ambacho ni cha muhimu sana katika maisha ya muumini yeyote yule listening kusikiza tunasema na nini tunasema kusikiza reasoning it is to hear something with a thoughtful attention ya kwana listening is to hear something with a thoughtful attention ya kwamba ni kusikiza kitu kwa umakinifu sana amen wakati tunapoingia kwenye ibada ni lazima tuwe in a position ya kusikiza kwa umakinifu sana maana katika kusikiza na katika kusikiliza na kusikia hapo ndipo tunaposikia na kujengwa Amen. Hapo ndipo tunaweza kushika kile ambacho ni cha msaada. Dada yetu ni Gloria. Eh Gloria amekuwa shuleni. Na ni asanti maana hata ikiwa kwenye kwenye fikira zangu. Gloria amesema ya kwamba amepita mtihani. Lakini ni katika ile kumskiziza mwalimu na kushika na kuelewa na kukumbuka. Amen. Ni katika hali ya kusikiza, kushika, kuelewa na kukumbuka, hapo ndipo inakuwa ni sawia sasa unapoingia pale katika mtihani, una uwezo wa kuweza kujibu swali kwa sababu ulisikiza mwalimu kwa mwakinifu. Maana tunasema is listening or hearing die, kitu katika hali ile ya umakinifu. Lazima tuwe waumini ambao ni wa kusikiza katika hali ya umakinifu. Tunasema namna na gani? It is an important part of communication. Ni, ni, listening is an important part ya communication. Maana tunapoingia kwenye ibada zetu, ni nini? Ni Mungu anakuja na ili anawasiliana nasi kupitia maandiko matakatifu. Maana tunapoingia hapa mhubiri haji kwa maneno yake. Yuaja na kile ambacho kimekuwa deposit ndani yake na Mwenyezi Mungu because anapoandaa mtu mnenaji basi anamuandaa maana anajua ni nini kanisa ni nalo lihitaji na ni nini ana, watu wake wanaohitaji kusikia kwa hivyo ni kiungo muhimu sana cha kuwasiliana ni kiungo muhimu sana cha muumini kuwasiliana na muumba wake kwa hivyo kiungo kile unapokitekeleza ama unapokitelekeza unakuta ya kwamba kuna mambo ambayo hautakuwa na nafasi ya kuyashika na kuyaelewa maana pale juu tumesema kuwa makinifu yani unakuwa makinifu katika kusikiza neno la Bwana unakuwa makinifu katika kusikiza uchumbe ambao umeletwa na Mungu ni kwa sababu yako listening tunasema ma, ina maana gani tunapoendelea maana tumesema listening lazima inahusiana na kusikia na tunasema namna gani to hear is to perceive sound yani ni, ni, ni ile hali ya kutegea sauti ile na ili ikuingie na ili uelewe na kwa hivyo ni kitu ni kitu ambacho unakitegea ni to perceive sound sauti ile uisikie is to listen with attention vile ambavyo nimesema pale is to be informed of ya kwamba nina nina ninakuwa ama ninafahamishwa kuhusu kitu fulani ninafahamishwa kuhusu Mungu ninafahamishwa kuhusu ufalme ninafahamishwa kuhusu wokovu ambao nilio nao kwa hivyo ni, ni, ni kiungo ambacho ni cha muhimu sana na ambacho kinahitajika katika maisha ya maumini tunasema namna gani is to take testimony and to make decision amen nashukuru Mungu maana dada yetu amesema hivyo hapa 
wakati alikuwa anatuongeza pengine hakusikia lakini kwa sababu ni kitu ambacho nicho nacho nilimesikia amesema ya kwamba hapa ndipo tunaposikia na kufanya maamuzi Amen. So is a tip ni, ni, ni kuchukua ushuhuda ambao utatuwezesha kufanya maamuzi. Amen. Because when we come here, dada yetu ambaye ametuongoa Bea, Elder Lucy amesema namna gani? Ikiwa ni maonyo, tu tayari kuyasikia. Ikiwa ni mashauri, tu tayari kuyachukua. Kwa hivyo, kama ni maonyo ambayo yanakuja, you shall be able to make decision informed by the word or by listening the sound ama sauti ya Mungu ambayo inaokujia. Kwa hivyo maamuzi yale ambayo utakaofanya yatakuwa informed na kile ambacho umekisikia. Kwa hivyo ni lazima tuwe ina position ya kuchukulia jambo hili la kusikiza umakinivu sana na ku make sure that kwamba sisi tu watu ambao wame wamekaa wakiwa wanategea kutoka kwa Mungu. Amen. Na jambo ambalo ni seme hivi ya kwamba kila mmoja everyone has a choice to listen or not. Haleluya. Yaani kila mtu ana uamuzi ama anaweza fanya kuamua nitasikiza ama sitasikiza. Si ni kweli? Maana ni, ni, ni chaguo ambalo unalo alifanya we mwenyewe. Na chaguo hilo ndilo ambalo lilikutoa kule nyumbani ili uje kwenye ibada ya siku hii ya leo na ili usikie kutoka kwa Mungu ni lipi analotaka na maisha yangu? Ni lipi analotaka na wokovu wangu? Ni lipi analotaka niliendeleze katika jamii? Ni lipi analotaka niliendeleze katika huduma? Kwa hivyo ni mahala ambapo tunakuja na tunafanya uamuzi nimefanya uamuzi natoka nyumbani ili nije niweze kusikia kutoka kwa Mungu Nisiseme maneno mengi bila kusoma lakini nisome aya moja tu ambao iko katika kumbukumbu la Torati sura ya tano aya yake ya kwanza Deuteronomy chapter 5 and verse 1 Kumbukumbu ya Torati sura ya tano aya ya kwanza inasema namna gani nasoma kwenye uh, biblia ambayo nimefanya maandalizi nayo nasema namna gani Moses called all the people of Israel together and said listen carefully Israel hear the decrees and regulation I'm giving you today so you may learn them and obey them ni Deuteronomy chapter 5 and verse 1. Mose mahala hapa ni wakati alikuwa amepewa zile sheria na anawakumbusha anawakumbusha maana Deuteronomy ni kumbukumbu ni kuwakumbusha kile ambacho Mungu alikuwa na, amesema. Sasa hapa anasema ya kwamba enyi wana wa Israeli sikizeni kwa umakinifu. Katika aya hii tunaiangalia na tunapoitazama kwa makinifu sana tunaona mambo magapi? Tunaona mambo matatu ambayo yako mahala pale na ambayo yameangaziwa ya, 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 ya katika aya hiyo. Maana inasema ya kwamba listen carefully ni kumaanisha ya kwamba ni, ni kusikia kuna kile element ya kusikia na wanaambiwa ya kwamba that you may learn ya kwamba waweze kujifundisha na waweze kuchua ni lipi na baada ya kufanya hivyo wanaambiwa that you may obey kwa hivyo tunaangalia mambo matatu mambo ya kusikia mambo ya ku and mambo ya ku obey in that only verse tunasoma mambo hayo na tunasema kichwa chetu kinasema ya kwamba listening na tunasema namna gani Wana wa Israeli walikuwa wameingia they had entered into a covenant with God na na, na hiyo katika mlima Sinai na tunaona Moses anawakumbusha ana mambo yale ambayo basi Mungu alikuwa ameanena na tunapoangalia vitengo hivyo tunaangalia kitengo kimoja kile ambacho nitakusikia hii anasema listen carefully na tunaposema listen carefully tunasema namna gani listening is observing accepting 
information about God. Aya kwamba alikuwa anawaambia kwamba maneno ninayowaambia ni maneno ambayo mnastahili kuya observe, yani kuyaingiza ndani yenu na mnapoyaingiza ndani yenu muyakubali na mkubali ujumbe huu maana ni ujumbe wa Mungu. Je, dugu na dada yangu, tunapoingia katika ibada zetu za Jumapili za katikati mwa wiki, ni nini ambacho unakuaga umelenga? Maana Mose anawaambia namna gani? Sikizeni kwa umanakinifu. Listen carefully. Na tunapoendelea na ibada hii, tutakuja na tutaguzia mambo yale ambayo yako katika maisha ya waumini wengi. So anasema ni tunasema namna gani? Listening is, is observing, or, 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 observing and accepting information about God. Tunasikiza na tunaobserve na tunaingiza ndani yetu na tunaikubali. Je, ni mara ngapi tumekuja katika ibada na neno linahudiliwa na unasikia kwamba ni mimi kweli ninaliguza. Na neno hili ni lango. Maana hakuna wakati wowote utakuja useme ya kwamba neno hilo ni la fulani ambaye hakuwa. Maana nimewaambia just observe ni kumaanisha namna gani kuna mtu ambaye alikuwa na staili awe hapa na pale na pale na pale lakini kwa sababu hayuko wewe ambaye Mungu amelete siku hii ya leo ni wewe anakushauri ya kwamba neno la Mungu lilaporetwa kuwa makinifu katika kulisikiza kuwa makinifu katika kukuliobserve ama kuliweka ndani yako na unalikubali ya kwamba kweli hili ndilo neno ambalo Mungu alikusudia nilisikie huu ndio ujumbe Mungu alikusudia nije nisikie amen na tunakuwa kwa kuwa waumini wa, 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 wa namna hiyo tutakuwa ni watu wale ambao kila wakati wamo tayari kutegea kutoka kwa Mungu maana hawezi akatulete kwenye ibada ze zetu bure haezi akatulete kwenye ibada zetu ili tuje tuburudishe nafsi hapana anatuleta maana yumo na kusudi maana katika ibada nilikuwa naangalia ibada na ibada ni jambo lolote ambalo unalo litenda ukiwa umelielekeza Mungu amen na tukaambiwa on friday ya kwamba Everything that we do is not about ourselves is about him. Amen. Everything that we do is not about ourselves is about him. Kwa hivyo tunapoingia tunaposema nimekuja kwenye ibada ni jambo lolote ninalo litenda nikilielekeza kutoka kwake. Na mambo hayo kati ya mambo hayo ni hata kusikiza sauti ya Bwana. Amen. Lazima tuwe waumini ambao wako tayari kusikiza sauti ya Mungu kwa umakinifu. Yaani hatusikizi kwa sababu ni ni, ni sulfur. Sulfur is a coincidence. Yaani it's not a coincidence ya kwamba nimepatikana kwenye hiyo sio sina budi lazima nisikize. Ah uh-uh. ni, ni kwa sababu tumekuja kwa sababu tunataka kusikiza kwa makini. Tunaona jambo ambalo la pili ambalo Mose ana maana amewaambia listen carefully that you may run. Ya kwamba ili uweze kujifundisha ama ku, 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 ku run, kujifundisha ama ku, ku, kuelewa jambo hili to learn is to understand its meaning and implication. Ya kwamba wanaposema hivyo ni aweze kujifundisha nini kuelewa learning is to understand na unapo understand unajua uta implement neno hilo namna gani amen wakati dada yetu Ella Lucy alipokuwa anatunenea alituambia mambo ya ya ya, ya process ya kwamba kila wakati na, na shukuru maana Levera Jenga amesimama hamahala hapa na ameelezea ame vizuri jinsi ambavyo ana, ana submit to the authority ambao iko katika kanisa hili. Si kwa sababu wametoshana miaka na Reverend ambao yuko mahala hapa, lakini ni kwa sababu anatambua uwezo huo. Kwa nini maana bado akatako katika ile process ya kuendelea kuwa kama Kristo. Amen. Because we call ourselves Christians. 
Amen. So wakati tuko katika ile process lazima tuwe kila wakati tunajifundisha. We learn and understand and tufanye nini to apply neno lile. Amen. Na, ni, ni lazima tuwe ina position na kwamba neno nilapokuja ninaweza kulielewa na ninapolielewa niweze kulifanyisha kazi katika maisha ya muumini. Amen. Maana kile ambacho kinafanya waumini waweze kuondoka na kudivieti katika njia ile ambayo ni sawa ni kwa sababu amelielewa pengine neno lile na baada ya kulielewa kulifanyisha kazi neno lile. Kwa nini maana alizisikiza akalielewa lakini wakati alipolielewa hakuwa na nafasi ya kulifanyisha kazi. So Mose anawaambia msikizeni kwa makinifu. Mjifundishe ama muelewe neno hili ama vile ambavyo Mungu anavyotaka. Na kisha anasema ya kwamba so that you may obey. Amen. So that you may obey. Na tunaposema obeying is putting into action all we have learned, all understand. Ya kwamba lazima tuwe katika nafasi hiyo. Kutii ni katika kutekeleza kile ambacho tumefundishwa na tumejifundisha, tumekielewa, basi tunakitia katika kufanya kazi katika maisha ya muumini. Hivyo ni kumaanisha namna gani? Kiungo kile ambacho tulichokielezea pale juu ni kiungo ambacho ni cha muhimu sana, cha muhimu sana katika maisha ya muumini wacheni niweze ku attack one side of believers na munihurumie na muni muniwe radhi amen bwana asifiwe um shosho makena bwana asifiwe wewe uko na miaka sitaki kuuliza reverend E, si mama tu si mama tu unajua kule kwenye darasa tunafanyaga mambo practical amen ninataka nikuulize swali na ujibu kanisahili maana ni kila moja unanijibu kwa niaba yao tangu ulipozaliwa ni siku gani ushaikuta mtu amewekewa chakula kwa meza na anakura akarara akikura ushaiona Ah, mtu akikura amelala. <laughs> sho sho. Unaweza kuwa ukitafuta na chakula hivi na umelala. That's what I'm asking. Unaweza kuwa umetafuna na unalala. Bado, hiyo ndio nilikuwa nataka. Kwa sababu kuna mtu mmoja na sio si haya nilikuwa nakuru. Mmoja mzee alishikwa na alishikwa na polisi na akaandikiwa. Nilikukuta ukiwa umelewa na ulikuwa unapiga kelele na ulikuwa umelala. So, ulikuwa umelewa ukipiga kelele na ulikuwa umelala akaenda na sisemi si si ile mninawatekeshaga hati ni mzee ninajua so alipoandikiwa pale alikuwa kama mimi mimi nilishikiwa hapa Joska nikapelekwa eh, tara kangudo kotini sijaingia kotini tena ni mara ya kwanza bahati baya na nzuri mimi ndiyo nilikuwa wa kwanza kuitwa kwa wale ambao tulikuwa nao. So I know nothing kuhusu kotini, I know nothing kuhusiana na judge. Nilisoposomewa ninajuaga watu wanasemaga dio na ni kweli nilikuwa nimekosea. Gari yangu ilikuwa na tuchuma tuwili kaulizwa John Jenga KBS 026V ni yako eh ilikuwa na kelia dio. Ulikuwa umeinunua pesa gapi? Nikasema. So fine ni hii endalipa. Nikaka, unajua hulipi saa hiyo? Wanzangu wakaanza kukuja. Wanajitetea wanajitetea naambiwa nimekusamehe. Sana angalia. Hiyo makosa ya huzu ni kubwa sana kuliko yangu na ameachiliwa. Maana amejitetea na ameelezea. So mzee aliambiwa akasema shosho makena akaambiwa eh akaulizwa ni kweli akasema dio maana wanaambiwa ukienda kotini kubali tu ili uachiliwe so aka judge akamwambia akamwambia if i was you singe kubali hiyo makosa 
hakuna wakati wowote unaweza kuwa umerara na unapiga kelele. Jesus haiwezekani. Sasa si imagine unatavuna chakula hivi na umerara. There's no way. Watu wengi wakiwekea chakula kwa meza macho inafunguka. Si ni kweli? Macho inafungu. Doge kama kuku ikenuka. Uwezi lala kuku na inanuka inakujia hapa. Macho inafunguka. Mbona wakati tunalishwa hapa most of the time sisi wengi and I'm sorry because hata mimi nisha ilala. Na that's why niliomba musamaha nikilete hii mfano. Ni mfano mbaya sana. Mbaya sana kanisani. Lakini ni mfano ambao imezikizia na inakona mizizi dani ya kanisa. Bwana asifiwe. Hello. We are talking about li. Hawezi kuwa unasikiza na umelala. Bwana asifiwe. Because church hatutaki kuambiwa ukweli. Ukweli ambao ni kamili. Mose anasema. Children of Israel. Reason carefree. Amen. You cannot listen carefree yet you are asleep. Amen. This is a period of feeding. So mahali ambapo tunalishwa lazima tuwe watu ambao ni awake kiasi kwamba we are able kusikia kutoka kwa Mungu. Anawaambia listen carefree so that you may learn and when you learn you'll be you'll obey kile ambacho Mungu ama kitenda anakisema amen so nadra sana ukute ya kwamba na pole hata kama saa hii usingizi unakuja simama na naonaga sinema na ninapenda kucheka sana mr bini anajaribu kuchoma hata kidole yake kidole ili akisikia uchungu akose kulala anaweka ile miti ya kiberiti hapa maana anasumbuana na usingizi na anataka kwenda mbele alo Lazima uwe ina position ya kungengana na chochote kile ambacho kinakubrok kuwa mtu ambao ni careful listener. Haleluya. Lazima uwe ina position ya kwamba ninapokuja katika nyumba ya Bwana nitakuwa macho. Haleluya. Kioko wakati hauko umeokoka ulikuwa kama hao ambao nilikuwa nakuta pengine saa nne usiku lakini hawezi akalala maana pale ni kujikata kiuno lakini ukivika hapa maana ni mahala ambapo hakuna jambo lingine ni kutulia unakuta ya kwamba wakati imevika wakati wa feeding nani anaralaga wakati tuna sifu hakuna wote wanakuaga hapa sana lakini inapofika kuketi kusikiza kutoka kwa Mungu unakuta ya kwamba umeondoka katika mahala ambapo tunaambia kwamba be careful ili uwe mtu makinivu katika kusikiza amen na makanisa mengi tuko na waumini ambao tumeingia katika kiwango hiki kipi we are not careful wakati tunapokuja kwenye ibada that we may listen and learn ni nini ambacho Mungu anataka tukielewe na tusikie kutoka kwake amen E, nilikuwa nimesema ya kwamba muda ni mwingi na sawa niko na dakika kidogo sana uh, that kama tu wana wa Israeli pia nasi tumeingia katika agano na Mungu kupitia Kristo Yesu maana ametuokoa amen and, and we should be responsive to what God expect from us lazima tuwe watu ambao ni responsive yani because like the children of israel we have entered into the covenant with god through jesus christ ya kwamba ametuokoa na tumeambiwa hapa ametupa uwezo wa kumuita abba father kwa hivyo tumeingia mahala pale ambapo lazima tuwe watu makinifu tunapoingia kwenye ibada tuwe watu ambao ni makinifu ya kwamba nimekuja ili nitegee sauti ya Bwana maana sikuja ili nipatikane tu sikuja ili nionekane tu lakini nimekuja ili niwe mbele uwepo wa Mwenyezi Mungu nisikie shauri lake nisikie maonyo yake nisikie anavyotaka nami maana mimi ni mwanaye amen lazima tuwe watu ambao wataondoka mahala pale na kuelewa Unaposoma Yakobo James chapter 1 and verse 19 inasema namna gani James chapter 1 and verse 19 inasema ya kwamba Understand this my dear brother and sister you must all be quick to reason slow to speak and slow to 
get angry. Amen. Na tunaposema maneno haya ni maneno ambayo yameandikika. Na tunasema namna gani? Tulisema pale mwanzo nikasema ya kwamba listening is an important part of communication. Amen. Nilisema ya kwamba ni kiungo muhimu sana katika mawasiliano. Yakobo anatuambia namna gani? Anatuambia understand this my dear brother and sister. You must all be quick to reason, slow to speak and slow to get angry. Mara nyingi tunapoingia hapa na mara nyingi waumini wanapoingia kwenye ibada ni, ni, ni unakuta ya kwamba ni wanakuwa wanasikiza kidogo sana lakini wanaongea sana. Alo Na usiwe mmoja wa wale ambao wanapatikana Wednesday because uko na shida. Ili wakati tunapoombea mahitaji unasema na nilikuwa na jambo hili. Hiyo ni kumaanisha namna gani ni kuongea sana ninapokuja mbele za Mungu ile kitu ninakuwa naye ni kuongea zaidi ninakosa wakati wa kusikiza kutoka kwa Mungu. Hivyo ndivyo mtu ambaye anaitwa Yakobo anapotushauri ya kwamba tuwe watu ambao ni wa kusikiza. Na tunasema ya kwamba when you talk too much and listen very little we communicate to others that your ideas are more important than theirs. Ni kumaanisha namna gani? Ninapokuja mbele za Mungu na kuweza kutoa maneno mengi mi mwenyewe bila kuwa na nafasi ya kuweza kukaa chini na kusikiza. Mtungaji anatuambiaga namna gani? Na mimi nishai ni mshuhuda kwake ya kwamba anakujaga anakaa pale na anakuwa na nafasi ya ku meditate. When you meditate because meditation inahusisha una meditate kuhusu nani. So wakati unapoanza ku meditate towards God lazima awe ana, kuna communication ile ambayo ana communicate ndani yako amen tunaondoka katika mahali pa kunena zaidi kuonyesha ya kwamba kile nilicho nacho ndicho cha muhimu zaidi tuwe ni watu ambao tutakuwa na nafasi ya kuja kusikiza kutoka kwa Mungu ninafurahia kwa sababu ya ibada zetu vile ambavyo zinavyoelekezwa na ibada zetu ni ya kwamba tunakuwa na morning devotion wanawa tunakuwa na Bible exposition one hour then our main service ambayo inakuja inahusiana na sifa na pia na neno so ukiangalia ni kitu ambacho kiko proportional ya kwamba kiko sawa kwa nini maana tunapoingia katika Bible exposition ni kutegea one hour listening listening to the word of god amen ni kusikiza kutoka neno na sasa hapa tunafurahia maana hatuna nafasi ya kusema maneno mengi yale ambayo tunakuja nayo unapokuja katika morning devotion je kile ambacho kinakuwaga kingi ni mahitaji yako ni familia yako na watoto wangu e, mama gloria sasa najua kwamba mnaelekea kabarak sasa ukija hapa wana wa una check time kusomdu kuombea tu hiyo kama umedidicate kwa hiyo lakini kama tumekuja morning devotion make sure that wa kwamba shida na matatizo ambayo iko kule nje na kule kwa majirani na nini unachukua nafasi kuiombea ni kuambia ya kwamba ondoka katika kuleta mambo yako zaidi mbele za Mungu ukuja ili usikize kutoka kwake na bado unapofanya hivyo una make sure that ya kwamba unainua wale wengine si kujiona tu ni wewe mwenyewe na unapokuja mbele za Mungu usiwe tu ni mtu tu wa kutoa maneno lakini uwe ni mtu ambaye utasikiza kutoka kwake na tunasema namna gani Enenda mbele za Mungu ujiexpress wewe mwenyewe na unapojiexpress maana God is willing to listen ya jinsi ambavyo sisi tunaketi kusikiza hata Mungu yeye huwa anatusikiza amen yani kiwango kiungo hiki hakiko tu kwa mwanadamu peke yake hata kwa Mungu yeye anakuwa na nafasi ya kututegea so lazima tuwe tunaimalika katika vitengo vyote maana yeye anasema ya kwamba 
anatusikiaga si ni kweli kama yeye anatusikiaga mbona wewe usiwe na nafasi ya kuketi na kusikiza kutoka kwa Mungu niseme hii kuna mambo yale ambayo yanatutoa kando na ile ambayo nimesema ya kwamba unakuta ya kwamba wakati tunapofika ni kunenewa ndio kaka usingizi kana kujaga hivi kana kujaga hivi na mimi sielewagi usingizi ni nini inakuaga na sijaielewa usingizi ni nini maana kabisa kabisa hiyo ni kitu ambao hai wakati unastahili kuwa unaendesha gari ndio inakuja na inakuongeresha tu twende twende mimi nishajikuta hapo eh nishajikuta hapo ndini nastahili kuendesha na sasa ndio inaniambia jo jo na unasikia na na, na inakuja ina wewe mimi sielewi siti sielewi tu na naona na, na nilikuwa nimelala na unaendesha sasa hii ya neno lazima lazima enda kishoro unajua wakati tu watu walikuwa nasoma na walikuwa nasikia ati wanaweka maji baridi hapa na unaweka miguu hii miguu inapopata baridi uwe na nafasi ya kuandika na kusoma lakini kwa nyumba ya Bwana what are the measures zile ambazo tunastahili kuchukua ni make sure that sirali kuna siku kwa kesha tulikuwa tunasema mkunye tu kakichuno ile ya takatifu ili yaamuke maana pengine yenye inanenwa ndio na hapo sijaijua kuna vitu nyingi ambazo zinafanya tunapoingia Mungu ama tunapokuwa katika nyumba ya Bwana tunakosa ku, ku, kufanya nini things that block us from listening zinavyotuzuia things that zinatuzuia unakuta zina block awa ile kusikiza kwa makinifu na, na, na moja wapo moja wapo ya hiyo ni ile ambayo nilianza na ibada nikawaambia just observe observe where you are angalia upande huu uniambie watu wangapi ambao hawako angalia upande huu uniambie ni watu wangapi ambao hawako bwana asifiwe being too busy kuwa ni mtu ambao ni busy sana katika mambo ambao ni yako being too busy kuwa na shughuli nyingi ambazo wakati unastahili kuwa katika mahala ambapo unaweza sikiza unakuta ya kwamba wewe ni mtu ambao yako na shughuli sana na unakuta ya kwamba ukihesabu kati ya mwaka zile sande ambao umekuja na zile ambazo hujakuja zile ambazo hujakuja ni nyingi kuliko zile ambazo umekuja la, la, lakini tunapoangalia tunarudi ambao tulikuwa nayo katika madhayo e, sita ambao tumeimalizia siku hii ya leo maana hiyo madhayo imeelezea sababu kamili ya watu wakosekane kuwa katika mahala ambapo pakusikiza katika umakinifu maana shughuli ambazo tunakuwaga nazo maana siku amba, nyakati tunazoishi we are living katika siku ambazo watu lazima wajaribu everything kukurash hapa na pale ili waweze ku keep up amen na stay kuna wale ambao wanabanwa na kazi zao na ni, ni sawa na, lakini tunapoangalia hii tunasema namna gani it's too easy to be caught up in our task yani zile ambazo ni mashughuli zetu ambazo ni za kila siku mara nyingi unakutaga zimetubana na mahala ambapo tunastahili kuja ile tusikize kwa umakinifu tunakosekana haleluya bwana asifiwe ni, 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 ni ile ambayo tuliambiwa mahala hapa ambayo ilikuwa katika madhayo unakuta ya kwamba ni shughuli nyingi sana zile ambazo zinazotubana na tunakosekana katika mahala ambapo ni pakusikiza amen mimi kule kazini nilikuwa naambia watu nilawaambia hivi na i'm sorry nilikuwa nawaambia hata kama ni mtu anaaga dunia na nitoke sasa nitakuja kwa hiyo kitengo maana kuna watu wengine wako 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 na tuko we are, we are the people ambao tunanenea wale watu ambao tunanenaga hawako kule nje wanakuaga ha hapa yani nilikuwa naambia mtu, watu kule kazini na hata hivyo ndivyo ilivyo nilikuwa nasema ya kwamba na hata kama ni mtu anaaga na mimi niko mule kanisani 
nikipigiwa simu nitoke nitazuia asife si anakufa do you know ilitendeka tu hivyo venye nilikuwa nasema because on a friday service of hope tulikuwa hapa na tulikuwa tunahubiriwa na mchungaji na saa hiyo nimeacha dugu yangu pale astro saa ni, 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 ni maana nilikuwa mbio ilikuwa saa kumi na nusu na tuna, tulikuwa tunaanza saa ngapi so nikakimbia nikachukua mke wangu tukakuja hapa so nilipokuwa hapa mimi siangaliagi simu ni wangapi wamepiga hapana inakaa hapo maana ni na, na ninawekaga sauti unaitoa una so kumbe dugu yangu ameanguka katika shimo tulikuwa tunalichimba na akaaga wamepiga simu wamepiga so tulipotoka hapa nje maana tulikuwa tumepaki hapa nikatoka nikaku eh hey, hiyo simu ni nyingi sana ni nyingi sana so nikapigia mwenye alikuwa na tractor vijana wangu wa kazi walikuwa wamepiga nikapiga simu kinyanjui akaniambia eh hey, sasa mzee eh, ule mzee tulikuwa naye hapa alianguka na sasa nikamuuliza Kenya ajui Mboyo kana ni mkuu ako hai ama amekufa because hii story yote kaniambia wacha nikuambie ukweli hayuko so nikamwambia sawa because utabadilisha nini so nataka kuongea kwa wale watu ambao tunatoka simu because ulikuwa na mtu ambaye anakupigia na ulikuwa unauza shamba ama ulikuwa na biashara ile ambayo unatoka katika mahali pa kusikiza na unaenda kusikiza mwanadamu pale nje hello Bwana asiviwe. Siongelei watu ambao wako kule na ongelea ambao tuko ha? I mean we are talking about li? listening. These things ambazo zina to distract, zina zina to block from listening. Pengine sauti ambao ilikuwa ije ili kuimarishe ndio ambao imepita wakati ulikuwa pale nje na mtu ambaye mlikuwa mna. Na unaweza unge, kutoka mbele ya mfalme namna gani? Je, unaweza kutoka mbele ya uhuru Reverend Jenga? Mkiongea na uhuru kuje uongee na Jenga. Just a mere person. A mere person. Wachana na Mungu sasa. Utoke kwa uhuru. Mimi si mchungaji. Umetoka kwa uhuru, unakuja kuongea na Jenga. Just a mere person. That's what we normally do in our life. Hivyo ndivyo tunavyofanya sisi waumini katika maisha yao. Unatoka kwa mfalme, tumeambiwa ni mfalme wa wafalme. Unatoka mbele zake, unatoka mahala ambapo anakunenea, au unaenda kuongea na mwanadamu wa kaida. Hayo ndio mambo yale ambayo yanao to block katika kusikiza Mungu. Hayo ndio mambo yanao to block katika kusikiza kile ambacho Mungu amekusudia ili tukisikie. Kibadilishe maisha yetu, kitufanye ya upya. Hallelujah. Things that brokers ni mambo yale shughuli zetu za kawaida. Unakuta ya kwamba mimi ninajali huyu, ninajali huyu na ni lazima nimshughulikie ili niweze kuja Sunday next Sunday. Je, in between kushughulikia huyu na kushughulikia mwenye na washughulikia wote ni lipi bora? Hallelujah. The priorities zile ambazo tunazoziweka in our life matters a lot whether tuna ile ari because Moses anasema listen carefully kwa hivyo nikawaambia each and every person ana choice ya kusikiza ama asisikize Is, ni wewe ambao una make choice amen hallelujah Ninarejelea zile ambazo nilisema maana Reverend Jenga ni ukweli. Nilisema ya kwamba we have everybody ana choice ya kusikiza ama asisikize. Si ni kweli? So ninapoamua ya kwamba na siku hii leo sitaenda maana nitaenda kushughulikia hapa, nitaenda kushughulikia hapa na unaposhughulikia hayo, je, what difference do you make? Mimi nilipokuwa mbele ya Mwenyezi Mungu na nilikuwa nasikiza the service of hope, nikajua ya kwamba ni hata nikitoka sitabadilisha so nilienda kushughulikia mwenye ameaga lakini si kushughulikia hofu na mashaka za kusema ameanguka nitafanya namna gani haleluya kama angelikuwa ni hospitali anaberekwa hao hao tu wenye wanapiga simu wangekuwa wamempeleka wanasema nitutwalie moro wanyu kwa tulipeleka brother yako kuja amen na una take your part amen huwezi okoa mtu kwa hivyo hata ile ambayo unafanyaga unasema ya kwamba na huyu ni wa muhimu sana kwa hivyo nitaenda nimshughulikie ili kisha sande niende hii haiwezi msaidia sana vile unavyofikiria cha msaada ni kuja katika mbele ya yule ambaye anaweza wasaidia nyinyi wote na ili muwe watu ambao wamekuwa ni watu tunasema namna gani 
before making your schedule, take time to focus on what God wants from all your activities. Tunasema namna gani? Kabla ujatengeneza schedule ya siku yako ya leo ama ya kesho, jiulize sana ni nini ambacho Mungu anataka katika activities zile ambazo uko nazo. Haleluya. Na tunaambiwa kwa mahala hapa sisi ni waanjilisti 24/7. Ya kwamba si leo tu tunaenda kuhubiri injili kule, si jana wakati tulienda do to do, hata katika maisha ya kazi yako ya kesho bado Mungu anastahili kuintervene na ili adhihirike katika watu. Tunaambiwa ya kwamba matendo yetu mema. Amen. Haleluya. Tunaambiwa matendo yetu me yaonekane. Haleluya. So ni kumaanisha namna gani? Ili unapokuwa katika shughuli zile ambazo zinakuboa kuwa katika nafasi ile ya kumsikiza Mungu, utiulize nimepanga mambo haya. Nimepanga mambo haya. Ni lipi ambalo Mungu anataka na ili unapoangalia pale unajua ya kwamba Uh, sitaenda kushughulikia huyu nitaenda ili niketi nisikize kutoka kwa Mungu. Amen. Ni mambo yale ambayo yanatublock. Na tunasema namna gani? Kile kitu ambacho tunacho kibafanya is not about us, is about him. Yeye na yeye anataka tuketi chini tusikize kwa umakinifu kile ambacho anachokitaka. Na tunasema namna gani? Tunapojua when we know knowing what God has said before you rush into the day can help you avoid foolish mistake. Ile ambayo tulisema ya kwamba ni kusikiza ni kiungo ambacho our it a testimony ambayo inatuwezesha to make decision. Hallelujah. Na unajua tulisema ya kwamba listen carefully, learn so that you may obey. Amen. So wakati umesikiza you learn na you una understand. Na wakati umejua ni nini ambayo Mungu anataka, then how to rush to make decision ambazo si za muhimu na si za faida katika maisha. So when you listen or when you hear the voice of the Lord, then you'll be able to know his will. Then how to rush to make decision zile ambazo zinakufanya uonekane kama ni mtu ambaye hajui ile ajielewi amen kwa hivyo tunaposema ni kiungo ama is a testimony that help us to make decision ni kitu ambacho kinatusaidia tunapofanya maamuzi yetu tuyafanye tukiwa watu ambao wako informed we listen to be able to make decision tunasikiza ili tuweze kufanya maamuzi amen ehe dakika zimesalia moja na nashukuru mungu na tuna no, si tu, tu, tu some tu andiko ambalo liko katika samueli wa kwanza first samuel chapter 25 and verse 24 first samuel chapter 25 verse 24. Hii maandiko tunayajua tunaelewa vizuri sana wakati ni wakati ambapo Mfalme Daudi walikuwa wametangamana na mtu ambaye anaitwa Nabali. Lakini maneno ambayo yako hapa katika mstari wa 24 ni maneno ya mke wa Nabali ambaye alikuwa anaitwa Abigail. Na yanasoma namna gani? 24 inasema hivi she fell she fell at his feet and said i accept all blame in this matter my lord please listen to what i have to say abigaeli anaanguka miguuni mwa mfalme daudi na anamwambia nimekubali makosa yote ambayo yamefanyika katika jambo hilo lote lakini nakuomba please reason to what 
I have to see. Kitu ambacho tunadeal nacho mahala hapa na ambacho pengine kina to grow katika kusikiza sauti ya Mungu ni kitu tunaita anga. Hasira zina zinatufunga kuwa watu ambao ni wa kusikiza kwa umakinifu. Because anger inafanya ya kwamba hata kama nilikuwa na point nzuri namna gani siwezi nikawa na nafasi ya kuisikiza. Hallelujah. Because Daudi ni mtu ambaye amagadhabika na nabali. Kwa hivyo hakuwa na nafasi, hakuwa na nafasi kabisa ya kusema ya kwamba naweza keti nisikize. Ah ah. Because kuna wale ambao wako kama tunamuitaje kifaru. Eh, wako kama kifaru. Kifaru nasikiaga kama ni kwenda hivi, ni kwenda hivi. Hana mambo ya hivi na hivi. Na inawezekana ni kweli maana shingo lake halimo. Kwa hivyo dakika ya kupinduka inabidi atasonga songa kabla afinduke. Yaani nataka kumaanisha namna gani? Hasira unakuta ya kwamba zinatufunga kuwa katika nafasi ya kukua watu ambao ni makinifu katika kusikiza. Amen. Because pengine hata ni dada ama ndugu aliyekukwaza tu na yumo hapa ndani. Because it happens. Amen. Lakini ile ghadhabu na hasira ambazo uliko nando ulizo nazo inakufanya ya kwamba hauwezi ukawa mtu ambao ni wa kusikiza kwa umakinifu. Maana kile ambacho kinachokusumbua ni kile ambacho kiko pale. Na tunasema namna gani? Abigail anamwambia kwamba please listen what I have to say. Sikizia kwa makinifu kile ambacho nataka kukuelezewa. Na pale anatanguliza nimeyakubali. So Daudi anakuwa ni mtu by reasoning he was prevented to act wrongly. Ya kwamba aliposikiza, alipokuwa na nafasi because ni is a choice. Angesema na uniondoke. Kuna ile ambayo naenda kufanya. Alikuwa na uwezo. Lakini akapatiana ile nafasi ya kuweza kusikiza. Na ikawa namna gani ya kwamba kile alikuwa naenda kukitenda, tunajua kwamba haki kitenda. Kwa hivyo tunaongozwa na kusikiza ili tusije tukaingia katika kufanya mambo ya sio sawa. Na hilo ndilo shauri la Mungu ya kwamba tunapoingia hapa ili tusiingie katika mambo ya sio sawa, tunakuwa tunanenewa, tunakuwa tunashauri liwa na neno la Bwana tunakuwa ni watu ambao wanaweza kuenenda na kubatilisha misimamo tulio nayo kuhusu mambo mbali mbali na kuhusu maamuzi yale ambao tuko nayo amen kwa hivyo tunakuwa ni watu ambao hawawezi wakatenda lililo lisilo sawa kwa sababu tumekuwa na nafasi ya kusikiza we must listen to others no matter how light we think we are. Ya kwamba Daudi alikuwa na haki lakini alikuwa na nafasi ya kusikiza. Kwa hivyo tunapokuwa na nafasi ile unajua Leverett una haki ya kusema ya kwamba niko juu. Na useme ya kwamba ah. Si ni kweli? Eh. Because unaweza angalia levels na nini na nini na useme ya kwamba So, lakini tuwe na nafasi ya kupatia unajua mimi ninapohubiri na nilienda nili kule darasani nikawaambia shule hata ile ya ya, ya primary itishwe ina Mungu hiyo mnakuwa na certificate eh zile certificate mnakuwa nazo yangu yote iko na Mungu alo Bwana asifiwe. Lakini kwa sababu Mungu amechagua nisimame mbele zenu, sasa yeye anayejua sina cheti chochote, anaweza ona ya kwamba ah. Si ni kweli? Inawezekana na it happens. Kuna, kuna siku nilikuwa na, na, nafanya ukalimani kiasi, nilikuwa interpreter. Na by good luck and by bad luck, Leverett Waroe alikuwa ametoka kanisa letu la, la Kayole by then hakuwa amekuja huku kwenu ndiye alikuwa amekuja kwa revival na ninakumbukaga nika kitu alisema na kanakuaga kwa maneno ya watu wa Soweto alisema ya kwamba maana alikuwa anatuambia eh, 
unakutaga hata watu wanaenda unakuta huko na shilingi kumi na sorry kwa wale ambao wananunuaga mahindi ana alikuwa alituambia kwamba Kumiri hili na dile na wira na hali hili. Iku minasina kazi nae, wacha ninunue mahindi. Mana alikuwa, hiyo <laughs> siye ilikuwa ujumbe. Nakini kuna maneno alisema ni kiintaprete ya kasema ya kwamba. Haijalishi kama uko na elimu na hawa, ama hauna. Haijalishi katika ufalme. It doesn't matter whether you are educated or not. Imagine Jen, John Jenga kiintaprete hiyo kwa kiseo hili. Na yeye ni wa university, mimi ni wa hiyo ingine muna hamujui. Halo. Bwana asifiwe. Lakini ni kumaanisha namna gani? Hata kama uko na haki namna gani? Vile ambavyo Leverage Jenga ametuambia hapa, niko in a position ya to submit myself to the authority ambao Mungu ameweka pale. Amen. Despite the age, despite ile hata because hata spiritually usifahanishe ya kwamba kwa sababu alikuwa kule ya kwamba amedidimia bado ako pale. Haleluya. Lakini ama to make decision. Tunasikiza ili tuweze kufanya maamuzi. Amen. Ehe, dakika zimesalia na moja na nashukuru Mungu. Na tunamna na si tu tusome tu, tu andiko ambalo liko katika Samuel wa kwanza first Samuel chapter 25 and verse 24 first Samuel chapter 25 verse 24 hii maandiko tunayajua tunaelewa vizuri sana wakati ni wakati ambapo mfalme Daudi walikuwa wametangamana na mtu ambaye anaitwa Nabali lakini maneno ambayo yako hapa katika mstari wa 24 ni maneno ya mke wa Nabali ambaye alikuwa anaitwa Abigail na yanasoma namna gani 24 inasema hivi she fell she fell at his feet and said i accept all bring in this matter my lord please listen what i have to say abigaeli anaanguka miguuni mwa mfalme daudi na anamwambia nimekubali makosa yote ambayo yamefanyika katika jambo hilo lote lakini nakuomba please reason to what I have to say. Kitu ambacho tuna deal nacho mahala hapa na ambacho pengine kina to broke katika kusikiza sauti ya Mungu ni kitu tunaita anga. Hasira zina zinatufunga kuwa watu ambao ni wa kusikiza kwa umakinifu. Because anga inafanya ya kwamba hata kama nilikuwa na point nzuri namna gani siwezi nikawa na nafasi ya kuisikiza. Haleluya. Because Daudi ni mtu ambaye amagadhabika na nabali. Kwa hivyo hakuwa na nafasi, hakuwa na nafasi kabisa ya kusema ya kwamba naweza keti nisikize. Ah ah. Because kuna wale ambao wako kama tunamuitaje kifaru. Eh, wako kama kifaru. Kifaru unasikiaga kama ni kwenda hivi, ni kwenda hivi. Hana mambo ya hivi na hivi na inawezekana ni kweli maana shingo lake halimo kwa hivyo dakika ya kupinduka inabidi atasonga songa kabla apinduke yani nataka kumaanisha namna gani hasira unakuta ya kwamba zinatufunga kuwa katika nafasi ya kukua watu ambao ni makinifu katika kusikiza Amen. Because pengine hata ni dada ama ndugu aliyekukwaza tu na yumo hapa ndani because it happens Amen. Lakini ile ghadhabu na hasira ambazo uliko nando ulizo nazo inakufanya ya kwamba hauwezi ukawa mtu ambao ni wa kusikiza kwa umakinifu. Maana kile ambacho kinachokusumbua ni kile ambacho kiko pale. Na tunasema namna gani? Abigail anamwambia kwamba please listen what I have to say. Sikizia kwa makinifu kile ambacho nataka kukuelezewa. Na pale anatanguliza nimeyakubali. So Daudi anakuwa ni mtu by reasoning he was prevented to act wrongly. Ya kwamba aliposikiza, alipokuwa na nafasi because ni is a choice. Angesema na uniondokee. Kuna ile ambayo naenda kufanya. 
alikuwa na uwezo lakini akapatiana ile nafasi ya kuweza kusikiza na ikawa namna gani ya kwamba kile alikuwa anaenda kukitenda tunajua kwamba haki kitenda kwa hivyo tunaongozwa na kusikiza ili tusije tukaingia katika kufanya mambo yasiyo sawa na hilo ndilo shauri la Mungu ya kwamba tunapoingia hapa ili tusiingie katika mambo yasiyo sawa tunakuwa tunanenewa tunakuwa tunashauriwa na neno la Bwana tunakuwa ni watu ambao wanaweza kuenenda na kubatilisha misimamo tulio nayo kuhusu mambo mbali mbali na kuhusu maamuzi yale ambayo tuko nayo amen kwa hivyo tunakuwa ni watu ambao hawawezi wakatenda lililo lisilo sawa kwa sababu tumekuwa na nafasi ya kusikiza we must listen to others no matter how light we think you are ya kwamba Daudi alikuwa na haki lakini alikuwa na nafasi ya kusikiza kwa hivyo tunapokuwa na nafasi ile unajua leverage una haki ya kusema ya kwamba niko juu na useme ya kwamba si ni kweli eh because unaweza angalia levels na nini na nini na useme ya kwamba So, lakini tuwe na nafasi ya kupatia unajua mimi ninapohubiri na nili, nilienda kule darasani nikawaambia shuali hata ile ya ya, ya prima itishwe ina Mungu hiyo mnakuwa na certificate eh zile certificate mnakuwa nazo yangu yote iko na Mungu alo Bwana asifiwe. Lakini kwa sababu Mungu amechagua nisimame mbele zenu, sasa yeye anayejua sina cheti chochote, anaweza ona ya kwamba ah. Si ni kweli? Inawezekana na it happens. Kuna, kuna siku nilikuwa na, na, nafanya ukalimani kiasi, nilikuwa interpreter. Na by good luck and by bad luck, leverage Waroe alikuwa ametoka kanisa letu la, la Kayole by then hako amekuja huku kwenu ndiye alikuwa amekuja kwa revival. Na ninakumbukaga nika kitu alisema na kanakuaga kwa maneno ya watu wa Soweto alisema ya kwamba za maana alikuwa anatuambia eh, unakutaga hata watu wanaenda unakuta huko na shilingi kumi na asori kwa wale ambao wananunuaga mahindi. Ana, a, alikuwa alituambia ya kwamba kumire ile na dile na wira na ile ile ikumi na sina kazi naye wacha ninunue mahindi maana alikuwa hiyo <laughs> sio ilikuwa ujumbe lakini kuna maneno alisema nikiinterpret akasema ya kwamba haijalishi kama uko na elimu na hawa, ama hauna haijalishi katika ufalme it doesn't matter whether you are educated or not imagine john jenga akiinterpret hiyo kwa Kiswahili na yeye ni wa university mimi ni wa hiyo ingine mna hamjui Alo. Bwana asifiwe. Lakini ni kumaanisha namna gani? Hata kama uko na haki namna gani? Vile ambavyo Reverend Jenga ametuambia hapa, niko in a position ya to submit myself to the authority ambao Mungu ameweka pale. Amen. Despite the age, despite ile hata because hata spiritually usifaanishe ya kwamba kwa sababu alikuwa kule ya kwamba amedidimia bado ako pale. Haleluya. Lakini amati and busy. Mambo ambayo ni makelele mengi na mm, ile kuwa watu wa shughuli nyingi za tu za kila siku na tuwe watu ambao watanyenyekea na kuwa kimya ili tuweze kusikia ni lipi Mungu analotaka na maisha yetu maana atanena katika wakati ambao we mwenyewe hata pengine hautaraji the least that you expect hiyo ndio utakuta ya kwamba Mungu ndiye anayekucha na ananena maisha yetu amen kwa hivyo tunapoingia kwenye ibada zetu tuwe watu ambao watakuja wakiwa ni watu ambao wameelekeza mawazo yao na nia zao katika kutegea sauti ya Mungu amen tuimalike katika kitengo cha kusikiza sauti ya Bwana